Então, dando continuidade às aulas, agora vamos solucionar o exercício de número 3. Perdão, de número 7, 3 já foi. Desenvolva um algoritmo que calcule o reajuste salarial. Se o salário for abaixo de R$ 1.700, o reajuste é de R$ 300. Se for maior, de R$ 200. Reais. Para finalizar, exiba o resultado na tela. Então, vamos entender melhor esse exercício. Nós vamos perguntar para o usuário qual é o salário dele, por exemplo, 1.300. E se esse valor do salário dele for menor que 1.700, no caso 1.300 é, o reajuste será de 300 reais. Se for maior que 1.700 o salário do usuário, maior ou igual a 1.700, vamos fazer assim, ou melhor, maior que 1.700, o reajuste é de 200 reais. Então vamos lá. Vou criar um método para isso agora, tá? Uh... Private void private double tive que pausar aqui que está passando umas máquinas então, private double uh, calcula salário abre e fecha parênteses é que ele recebe um double pode ser um número quebrado salário e que o cálculo é bem simples é Double, novo salário, novo salário, colocar já inicializando com zero. C, salário do meu funcionário for maior ou igual, maior que 7.700, 1.700, 1.700, então... Novo salário recebe 1.700 mais 300. Elze, novo salário, recebe. Perdão, aqui não é 1.700, aqui é o salário do meu usuário. Recebe o salário mais 200. Espera, acho que eu fiz uma coisa errada. Se o meu salário for maior de 1.700, aqui é 200. E aqui é 300, desculpa, confundi. Então, se o usuário ganha 1.700 ou 1.701, o reajuste é de 200 reais. Mas, se ele ganha menos que isso daqui, ele vai ter um ajuste de 300 reais. E para finalizar, return novo salário. Perfeito. E agora aqui no nosso método principal, a gente vai instanciar a classe Program. P recebe new Program. Console.WriteLine. Informe o seu salário. Não use vírgula. Melhor, os pontos, né? muito grande a frase. Console.writeLine Salário Double Salário Double ponto Triparse Console.headline Alt Salário Então aqui já tenho o salário que o usuário uh, me informou Agora é o seguinte Console.writeline Só para pular a linha Eu vou fazer o seguinte Vai ficar bem legalzinho Console.write sa 
formulário atual. Console.foregroundcolor recebe console.color.green color head. Right. Deixa eu ver. Ótimo. Console.writing salarium.toString A gente vai pular uma linha e vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Console.console para mim não esquecer. Console.writing novo salário console ponto write calcula p ponto calcula salário que eu passo o salário que eu peguei do usuário que a gente altera a cor foreground color console color ponto green ok vamos testar isso daqui agora depois eu explico tudo isso daqui de novo informe seu salário 1.700 seu novo salário é de 1.900 700, 800, 900 eu só não gostei de uma coisa Aqui é o right. Aqui é o right. Aqui a gente vai fazer console. Reset color. Aqui eu alterei para vermelho aqui. Ele manteve vermelho aqui também. Ok? Então resetei a cor ali. Conforme o seu salário. Ele está pegando na linha de baixo ainda. Deixa eu ver o formato de salário. Tá certo. Aqui. Deixa eu pular uma linha aqui também. E não sei se vocês sabem aí, mas... Barra ele é dar um som aqui. Salário, 1.700. Deu uma mensagem padrão do Windows. Novo salário, 1.900. Vamos de novo. Bom, eu ganho 1.699. Novo salário, 1.899. Espera aí. Dá para fazer um arredondamento bem legal aqui. Deixa eu pensar. Eu acho que a gente... Mil e setecentos. Mil novecentos, ok. Mas se ele está ganhando menos que isso, mil seiscentos e noventa e nove, confirma comigo aí, ó. Pontinha básica, hein? Mil novecentos e noventa e nove. Porque ele não está. Deixa eu ver sem o um ponto. Mil seiscentos e noventa e nove. Deixa eu dar uma pausa aqui para fazer os. Bom, voltando aqui, eu tinha esquecido que aqui é um ponto aqui. Tá? Essa comparação ali não, não ia funcionar mesmo. Então, mil pontos, seiscentos reais, mais trezentos, mil novecentos e noventa e nove. Se eu vier aqui digitar mil setecentos, foi para dois mil. Por quê? 
Ah, tá certo, 1700 ou igual aqui, vai. 1700. 1900, perfeito. Bom, uh, é isso aí, pessoal, não tem muito segredo. Então, eu já gravei a aula 4 e 5, 6 e 7, já está subindo lá para o servidor, ok? Então, a ideia é terminar todas essas aulas de uma vez só. Siga, né? curta nossa página no Facebook para seguir nossas publicações. Se inscreva em nosso canal aqui no YouTube. Claro, siga-nos no Twitter para acompanhar a, a tomática algumas publicações, principalmente do YouTube. Quando o um novo vídeo for publicado, vocês vão receber essas notificações também no Twitter, além de no Facebook. Ainda estou gravando as aulas, não publiquei nada por aqui. Bom, vejo vocês na próxima videoaula. E não deixem, não deixem, atenção, de conferir a a descrição dos vídeos aí no YouTube, tá bom? Aí tem um link uh, para solução, um link para as sociais, para as redes sociais e também o enunciado.